ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ലാപ്പ ശതമാനവും നഷ്ട ശതമാനവും റേഷ്യോ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരാറുണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു വിറ്റ വിലയും വിറ്റ വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഏഴ് ഇസ്റ്റു അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇസ്റ്റു ഒന്ന് ആയാൽ ലാഭ ശതമാനം കാണുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് വിറ്റ വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഇസ്റ്റു ഒന്നായാൽ ലാഭ ശതമാനം കാണുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നാല് ഒന്ന് ഇവ അംശബന്ധങ്ങളാണ് അല്ലെ നാല് ഇസ്റ്റു ഒന്ന് ഇവ അംശബന്ധങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതിലെ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസാഖ അത് നമുക്ക് അംശബന്ധം എന്ന ടോപ്പിക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എക്സ് ആണ് ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് ആണ് എന്നാൽ ഈ കണക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ചേർക്കൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് പിന്നെ അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലല്ല ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല അത് അംശബന്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ നാ ഇവിടെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിനോട് എന്തോ ഒരു സംഖ്യ ഗുണിക്കാനുണ്ട് ആ എന്തോ ഒരു സംഖ്യ എച്ച് സി എഫ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നാല് എക്സും ഒരക്സും ആണ് ഇനി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വില ആദ്യം എഴുതി ഇവിടെ നാല് എക്സ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത് അപ്പൊ ഈ വിറ്റ വിലയുടെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പർ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വില നാല് എക്സ് ആ സംഖ്യ എടുക്കുമ്പോൾ നാല് എക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ലാബ് എത്രയാ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ലാഭത്തിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പർ ഒന്ന് അപ്പൊ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരക്സ് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വിറ്റ വില നാല് എക്സും ലാഭം ഒരക്സുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും ആ നാല് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി അങ്ങനെ വായിക്കാം എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് നാല് എക്സ് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരക്സ് രൂപ ലാഭം കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലേ ആ എക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ നാല് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനം കാണാം ഓക്കെ ലാഭ ശതമാനം കാണാം ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് വേണ്ട എക്സ് ഇല്ലാതെയും പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാഭം എത്രയുണ്ട് ഒരു ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില നാലാണോ അല്ല നാല് വിറ്റ വിലയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നാല് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അല്ലെ നാല് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി നാല് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി അപ്പൊ നാല് രൂപക്ക് വിറ്റാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് രൂപ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒരു രൂപ ലാഭമാണ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് രൂപയാണ് ആ സാധനത്തിന്റെ വില അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ എടുത്തിട്ടത് മൂന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് റേഷ്യോ രൂപത്തിൽ വന്ന നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ വിറ്റ വിലയും വിറ്റ വിലയും നഷ്ടവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഇസ്റ്റു ഒന്നായാൽ നഷ്ട ശതമാനം കാണുക ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിലും എന്താ ചോദ്യം എന്നാണ് വിറ്റ വിലയും നഷ്ടവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഇസ് ഒന്നായാൽ നഷ്ട ശതമാനം കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇസ് ടു വൺ അല്ലെ ഫോർ വൺ ഇവ റേഷ്യോകളാണ് അപ്പൊ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാല് എക്സ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഒരക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കണക്ക് ശരിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വിറ്റ വിലയുടെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പർ നാല് നഷ്ടത്തിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പർ ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇതെങ്ങനെ പറയാം വിറ്റത് നാല് രൂപക്ക് നഷ്ടം ഒന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നാല് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ എങ്ങനെ നാല് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു
നഷ്ട ശതമാനം കാണാം നഷ്ട ശതമാനം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാ നഷ്ടം മുകളിൽ എഴുതണം ഇവിടെ എത്ര നഷ്ടം നഷ്ടം ഒരു രൂപ ആ ഒന്നും മുകളിൽ എഴുതുന്നു താഴെ എഴുത എഴുതണം നഷ്ട ശതമാനം ആണെങ്കിലും ശരി ലാഭ ശതമാനം ആണെങ്കിലും ശരി ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില ഇത് നഷ്ട വില ഇത് വിറ്റ വിലയല്ലേ നാല് വാങ്ങിയ വില എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് രൂപ ആ അഞ്ചാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും സോറി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആകെ അല്ലെ ഓക്കെ വിറ്റ വിലയും വാങ്ങിയ വിലയും തമ്മിലുള്ള അംശം എന്താ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചായാൽ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചായാൽ എന്താ കാണേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദി ക്രോസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ അല്ലെ കാണേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും നമ്മൾ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാങ്ങിയ വില പിന്നെ വിറ്റ വില വിറ്റ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാങ്ങിയ വില ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്പർ എടുക്കാം ഇവിടെ റേഷ്യോകളാണ് ഏഴും അഞ്ചും സംഖ്യകൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏഴ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ എക്സ് പറയാതെയും കണക്ക് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പർ എടുക്കാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഏഴ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വില ഏഴും വാങ്ങിയ വില അഞ്ചും ഇത് എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അല്ലെ എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെ വാങ്ങിയ വിലയാണത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണ് അല്ലെ അഞ്ച് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്ര ലാഭം കിട്ടുന്നത് രണ്ട് രൂപ ലാഭമാണ് അപ്പൊ ലാഭം രണ്ട് രൂപ ഇനി എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ും വാങ്ങിയ വിലയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ത് എന്താ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുകയാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിറ്റ വിലയും വാങ്ങിയ വിലയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് കാണേണ്ടത് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ലാഭവും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വിലയും തമ്മിലുള്ള അംശം ഒന്നും കാണണം എന്താ കാണേണ്ടത് ലാഭവും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിയ വിലയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈക്വലിന്റെ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കൊടുത്താൽ പോരെ ലാഭം എത്രയുണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ ലാഭത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഈസ് ടു വാങ്ങിയ വില എത്രയുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വില എത്രയുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാ അഞ്ച് അപ്പൊ ആൻസർ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് The ratio of the cost price and the selling price is 4 is to 5. The profit percentage is. Lapa shadamana maana namakka kaana enda da. Enda ana chodhiyatele tanda irikkinna da. The ratio of the cost price and the selling price is 4 is to 5. Alla. Ala idu. വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആയാൽ ലാഭശതമാനം കാണുക എന്താ ചോദ്യം വാങ്ങിയ വിലയും വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആയാൽ ലാഭശതമാനം കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയാണ് നാല് വിറ്റ വിലയാണ് അഞ്ച് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നാല് രൂപക്ക് വാങ്ങി എന്ന്
ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ലാഭം ഇവിടെ ഒന്നാണ് ബൈ വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് നാലല്ലേ ഓക്കെ നാല് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ വാങ്ങിയ വിലയും വിച്ച വിലയും തന്നിട്ട് താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ ഏതാന്ന് അറിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലാഭ ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും മതി അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശതമാനം കാണണം ശതമാനം കാണാം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ് അപ്പൊ താഴെയുള്ള നാലും മുകളിലുള്ള നാലും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ലാഭ ശതമാനം എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് വിറ്റ വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആറ് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ലാഭ ശതമാനം കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിറ്റ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ ലാഭവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആറ് ഈസ് ടു ഒന്നായാൽ ലാഭ ശതമാനം കാണുക ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടി നമ്പർ എടുക്കുക സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടി നമ്പർ സിക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടി നമ്പർ സിക്സ് ഒന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് വിറ്റ വില ആറ് ലാഭം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി എന്നാണ് അല്ലെ ആറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി നമുക്ക് കാണേണ്ട ലാഭ ശതമാനം ലാഭ ശതമാനം ആണെങ്കിലും ശരി നഷ്ട ശതമാനം ആണെങ്കിലും ശരി എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ വാങ്ങിയ വില തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ വാങ്ങിയ വില ഇല്ല എങ്കിൽ ആദ്യം ആ വാങ്ങിയ വില നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലെ ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി ആറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിറ്റാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആറ് രൂപ കിട്ടും അല്ലെ ആറ് രൂപക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിറ്റാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആറ് രൂപ കിട്ടും അതിൽ ഒരു രൂപ ലാഭമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു രൂപ ലാഭമാണ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപയാണ് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി എത്രയാണ് അഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭമാണ് ഒരു രൂപ ലാഭമാണ് അത് മാറ്റിയാൽ അഞ്ച് രൂപയാണ് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില ഓക്കെ അഞ്ച് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം ആറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാലാണ് ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനം കാണണം അല്ലെ ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് ലാഭം എത്രയാണ് ലാഭം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നമുക്കറിയാം നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തേ ഗുണിക്കണം പത്താണ് നൂറ് നമുക്കറിയാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പത്ത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചും ഇതിലെ ഒരു പത്തും നമുക്ക് വെട്ടാം അഞ്ചിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലാണ് പത്ത് കിട്ടുന്നത് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ആ രണ്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി ഇത് ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ഗുണിക്കണ ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പൊ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അ